Content de la retrouver pour notre balado On Jazz Country. C'est la première fois qu'elle m'a confirmé qu'elle jase avec euh, le réseau de Country. C'est Alison Daniels. Comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, ça va super bien. Toute première fois, il y a peut-être des gens qui vont te reconnaître quand même assez rapidement si vous êtes adepte de l'émission La Voix. On pourrait y revenir un peu plus tard tantôt. Mais justement, parle-moi un peu de cette ascension incroyable de ton côté. Tu es encore toute jeune, native de Saint-Émile, région de Québec. Et là, un peu partout à travers le pays avec ta musique. Oui, dans le fond, euh, oui, c'est ça. J'ai commencé, en fait, je suis native de la vie qui vit. Okay. Mais j'ai grandi toute mon enfance, euh, j'étais à Québec, euh, plus précisément, ben, j'ai déménagé une couple de fois, là, c'est à Sainte-Catherine, après ça à Saint-Émile, j'ai passé un bout de temps à Saint-Émile, ça c'est vrai, euh, puis maintenant, ben, j'étais à Beauport. Fait que, euh, mais tu sais, j'ai vraiment, euh, dans mon enfance, j'ai fait beaucoup de concours de chant, euh, j'ai commencé à chanter vers l'âge, vers l'âge de 12 ans environ, j'ai commencé à prendre des cours de chant, ensuite de ça, j'ai fait des concours de chant. Ensuite de ça, je me suis mise à faire euh, des festivals avec euh, mon band Country dans ce okay. temps-là. Euh, j'ai euh, aussi euh, euh, commencé, en fait, j'ai, j'ai étudié en guitare électrique au cégep. Okay. Euh, ensuite de ça, ben, tout au long de, de, depuis mes 12 ans, je, je composais tout le temps euh, en anglais. Et euh, j'ai composé tout, tout, jusqu'à aujourd'hui, j'ai composé, composé. Puis c'est maintenant que j'ai, je, je sors mon, mon single, mes singles et mon futur album, puis euh, c'est ça, j'ai étudié en guitare électrique, ensuite de ça, j'ai chanté avec Keith Urban sur les plaines d'Abraham. Mais oui! Oui, j'ai fait aussi la voix, euh, je me suis rendue encore de finale à la voix, ensuite de ça, ben, euh, j'ai fait aussi la, les premières parties de Tim Hicks, euh, puis euh, ben, là, j'ai signé avec euh, le label 604 de Vancouver, fait que ça, ça, ça va bien, c'est fun. Ben, c'est... É- écoute, ça, ça, ça va bien et ça va vite parce que tu as, si je prends deux ou trois éléments que tu m'as mentionné tantôt, on parle de ta première partie sur les plaines d'Abraham avec euh, évidemment Keith Urban, puis là tu le mentionnais euh, parce que tu es parti pour Nashville. Avant la voix, tu es allé faire euh, une espèce de, de, je ne dirais pas un stage, mais tu es parti à Nashville et là c'était la grande découverte. Est-ce que c'est ça qui t'a donné comme le boost nécessaire? En fait, je suis partie à Nashville avec mon guitariste, puis euh, on, on, la première, ça, c'est après Keith Urban, mais avant Keith Urban, c'est vrai que, que j'ai été à Nashville, mais avec ma, ma famille, puis c'était vraiment juste pour le fun. Puis euh, ensuite de ça, quand je suis revenue de Nashville, euh, j'ai, en, en, en revenant vers le Québec, j'ai reçu un coup de fil de, de l'équipe de Keith Urban disant, « Alison, c'est toi qui as gagné… Euh, » le concours, tu vas venir chanter sur les plaines d'Abraham wow. devant 80 000 personnes. Fait que oui, ça me donnait un genre de... Tu sais, c'est... Je revenais de Nashville, c'était comme... J'étais vraiment dans l'ambiance puis dans, dans le rêve, de... parce que tu sais, j'avais ce rêve-là là, de... Ah ouais. de... de faire ça de ma vie. Fait que euh, ouais, c'était comme wow, ça se peut, tu sais, ça se peut que je chantais de... avec des... euh, un artiste aussi connu, tu sais. Fait que... Ouais, c'est, ah, c'est cool. T'as eu la chance de lui parler? Ah ben oui, j'ai eu la chance de lui parler avant, avant de, de faire ma prestation avec lui sur les plaines d'Abraham. Euh, on a fait un, un test de son. Puis même mon père, il a pu venir avec moi, lui serrer la main. Il était vraiment super euh, humain, euh, puis euh, vraiment sympathique. Et même son, euh, son agent, si je ne me trompe pas, euh, il nous a parlé. Puis euh, ouais, il nous a super, euh, il m'a vraiment mise à l'aise. Puis euh, c'est vraiment, c'est vraiment une bonne personne, pour vrai. Là. C'est, oui. c'est une bonne personne, ouais. Écoute, puis là, ben, je veux dire, ton, ton rêve s'est accentué ben, avec ce, 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 cette présence et cette performance, d'ailleurs, qu'on a remarqué magnifique sur les plaines de ta part. La voix par la suite, là, c'est, on dirait que c'est un, c'est un autre tremplin additionnel. Oui, c'est ça, exactement. Ben, euh, dans le fond, la voix m'ont, m'ont vu chanter sur les plaines d'Abraham avec Keith Urban, puis ils m'ont dit Hey, Alison, ça tenterait-tu de venir faire les auditions J'ai dit Ben oui, je vais veux, je veux aller les faire, puis je me suis rendue en quart de finale. Euh, c'était vraiment une expérience euh, extraordinaire, puis euh, même si c'était comme pendant la COVID, les gens, euh, euh, je veux dire, on dirait que ça nous a plus rassemblés. Oui. Que, ouais, c'est ça, les gens se tenaient en, encore plus, puis. J'ai créé des belles amitiés là-bas. Euh, 
vraiment la visibilité aussi que ça m'a donné. Euh, C'était une belle expérience, ouais. Oui, mais là, il faut, faut, faut comprendre, oui, une visibilité chez nous au Québec, mais là, euh, tes visées, évidemment, sont vraiment autre frontière et à preuve avec euh, We Both Now, qui, qui connaît déjà un gros succès. Là. Ça fait c'est lancé quoi depuis le début du mois de mars? Oui, c'est ça, exactement. Euh, début du mois de mars, puis euh, je suis vraiment euh, extrêmement heureuse de, de savoir comment, combien ça fonctionne bien, puis euh, de voir euh, combien que que ça tourne à la radio, c'est vraiment, c'est vraiment le fun. C'est comme un accomplissement de, de, de tout mon cheminement qui, qui porte fruit, là. Fait que c'est le fun, ouais. Oui, parce que tu as dû quand même travailler fort. Tu mentionnais, tu écrivais depuis quand même toute jeune. En anglais, ton premier mini-album avec quelques chansons en français, exact? Euh, en fait, euh, non. Dans le fond, j'ai euh, sorti un single auparavant, toujours en anglais, mais okay. là, j'ai sorti mon premier album. Et euh, c'est mon premier album là, de, de tous les temps. Oui. C'est euh, ça. J'ai écrit en français un peu auparavant, mais c est, c est, ça n'a jamais été sorti. T'sais. Mais euh, c'est vraiment, tu sais, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours écouté de la musique en anglais quand j'étais jeune. Fait que c'est comme, c'est comme vraiment en, dans mes veines d'écouter. Puis c'est vraiment naturel pour moi d'écrire de, de, en anglais. Fait que je suis plus portée vers cette direction-là. Mais rien m'empêche d'écrire en français aussi, mais pour moi, c'est beaucoup plus naturel de, de cette façon-là. Là, tu parlais de, de, de ton matériel qui est à venir, complet d'ailleurs. Euh, donc, à quoi on peut s'attendre au niveau musical? Est-ce que ça va ressembler justement à ton plus récent extrait? Comment tu vois ça pour l'album qui est à venir? En fait, mon, mon album, c'est vraiment un mélange de, de blues, de rock, de pop, de country. Puis, pour, pour moi, c'était vraiment important d'avoir un son à moi, un son qui, qui me ressemblait parce que j'ai beaucoup travaillé auparavant euh, sur le style que je voulais faire. Oui, c'est country, mais le style vraiment que, que je voulais euh, euh, montrer aux gens. Euh, puis, pour moi aussi, en tant qu'artiste, tu sais. Puis, moi, euh, c'est ça, c'est vraiment un acheminement de, de, de qui je suis, euh, qui je suis vraiment en tant qu'artiste. Et c'est vraiment, euh, vous allez entendre beaucoup d'attitudes dans, euh, dans, dans, dans mon album, euh, beaucoup d'histoires personnelles, mais aussi euh, de, de ce qui m'entoure en l'entour de moi. Fait que, euh, ouais, c'est ça, c'est un accomplissement de, de l'artiste que je suis euh, en album. Voilà. Good. On a hâte d'entendre ça. Est-ce qu'il y a une date de sortie? Est-ce qu'il y a de quoi de prévu à date? Non, pas pour l'instant. Euh, mais euh, en 2024, c'est sûr. Good. On va surveiller ça avec grand intérêt. Évidemment, lorsque je te regarde, c'est certain qu'il me vient en tête des jeunes artistes euh, du Québec qui performent quand même assez bien à l'extérieur. On peut euh, ben, parler de Justine Blanchet, entre autres, euh, ben, Britney Cannell aussi. Euh, Est-ce que ça fait partie un petit peu de tes inspirations? Est-ce que tu connais les filles un peu? Est-ce que vous vous jasez? Comment ça se passe? Non, je ne les ai jamais rencontrés jusqu'à maintenant, puis euh, ben, j'espère les rencontrer sur la route, mais euh, je crois que les chanteurs aussi, on fait un peu euh, sur la route, on ne va pas nécessairement ensemble, on ouais. fait nos choix. Fait que c'est rare qu'on se rencontre, mais ça serait vraiment cool, pourquoi pas, euh, faire un show ensemble, puis euh, se, se rencontrer. Mais non, mais c'est super cool de voir euh, des femmes. Euh, euh, percé à l'extérieur du Québec et au Québec. Alors euh, oui, c'est sûr que c'est une inspiration pour moi. Tes autres inspirations au niveau musical, tu dis que tu écoutes de la musique anglophone, évidemment country américain depuis bien des années. Qui t'a le plus influencé dans ce style musical? Euh, en fait, il y en a plusieurs. Et, et, quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup du Keith Urban, bien sûr. Euh, Chris Stapleton, Carrie oui. Underwood, uh, Brothers Born. Euh, c'est vraiment euh, ceux-là qui m'ont le plus euh, influencé là, dans ma musique, ouais. Ah, cool. Écoute, euh, ben, c'est loin d'être terminé dans ton cas. Puis là, écoute, je m'aperçois, je regarde derrière toi, est-ce que tu es une fan de Star Wars? Je vois <rire> bébé Yoda, je vois R2-D2, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, juste de bébé Yoda. <rire> OK. <rire> je le trouve cute, mais sinon, c'est mon chum. Tous les trucs de Star Wars, c'est vraiment mon chum qui est qui est fan de Star Wars, moi, c'est juste Bébé Yoda. Je OK. C'est ça. <rire> OK, ça s'arrête. Donc, tu as suivi la série Amando, j'imagine? Oui, c'est ça. Exactement. Good. Ouais, okay, j'ai bien aimé ça, oui. 
Ah, ben c'était vraiment bon, on parle de ça. Ouais. Tu parles d'un autre fan de Star Wars, fait que je suis un petit peu vendu là-dessus. Ce qui est à surveiller pour toi au cours des prochaines semaines, évidemment, ben, il y a eu un peu ce qu'on peut appeler la tournée de promotion pour euh, ce qui est ton plus récent extrait. Euh, J'imagine qu'il y a de la scène aussi qui t'attend au cours des prochaines semaines? Oui, c'est ça, exactement. En fait, euh, le premier et le deux, je vais être à Montréal et à Ottawa pour euh, le Country Mixtape Tour. Euh, et ensuite de ça, il va y avoir d'autres dates qui vont être annoncées euh, très prochainement euh, sur euh, mon site Internet. Vous pouvez me suivre euh, sur Facebook, Instagram, ou bien, euh, ben, c'est ça, sur mon site Internet. Fait que euh, j'ai bien hâte de rencontrer euh, mes fans euh, sur la route. Eh hey, ben oui, ça va être cool. Parle-moi-en du Mixtape euh, mix Tour. C est, c est, c est, ça regroupe plusieurs artistes, j'ose croire. Oui, c'est ça. Euh, dans le fond... Euh, il va y avoir euh, je, je, plusieurs artistes euh, comme... Euh, euh, attendez un, un petit instant, je vais aller voir ça ici. Oh, je te laisse tricher. Oui, c'est ça. Ça ne paraît même pas. OK, merci. <rire> <rire> OK, fait, il va y avoir euh, Tyler Joe Miller, il va y avoir Sean oui. Austin et Andrew Hyatt aussi. Euh, euh, J'ai vraiment hâte, ça va être super, euh, ça va être super cool de, de jouer avec des artistes euh, aussi talentueux. Euh, puis, euh, ça va être vraiment le fun de rencontrer euh, les gens là-bas puis leurs fans aussi. Euh, euh, J'ai super hâte de faire Mais sais-tu que est-ce qu'il y a des matins que tu te pinces un petit peu parce que regarde, tu viens de nommer des noms, tu as déjà eu ton, ton, un peu ton trip avec Keith Urban. Là, tu vas fréquenter d'autres gros noms de la musique country. Tu vas certainement retourner à Nashville. Écoute, ton, ton rêve, là, ça ne diminue pas, là, ça va en augmentant. Là. Ben oui, c'est ça. Puis je travaille fort pour ça. Puis je vais continuer, c'est sûr et certain. Puis, euh, puis euh, on, on, on voit les choses aller. Puis euh, je suis super contente de, de, de voir euh, où est-ce que ça mène. Puis euh, je vais continuer à travailler fort. Puis on, on vise le top. All right. Ben là, écoute, je connais quand même tes, tes gens de relations de presse au Québec. Euh, <rire> C'est ben, du monde bien ben tripant. Tu es entouré d'une belle équipe aussi, il faut le dire. Là. Oui, vraiment, vraiment. Puis, euh, tu sais, c'est vraiment important euh, d'avoir une bonne équipe alentour de moi. Je ne sais pas comment je ferais sans euh, eux autres, pour vrai. C'est tellement de beaucoup de travail, puis de, de penser à toutes les, les petites choses qui font une, une, un, un grand résultat, finalement. Fait que. Euh, oui, je suis vraiment chanceuse d'avoir une équipe euh, comme la mienne. Lorsque tu mets ton temps plein sur la musique as, ou tu as d'autres occupations, comme, comment ça se passe une journée type dans ton compte? Tu te concentres carrément sur ta carrière ou tu mises tout sur ta carrière actuellement, c'est ça? Exactement. Ben, je travaille un petit peu pour l'instant en tant que professeur de chant oh! et professeur de musique aussi. Mais euh, principalement, c'est vraiment ma musique... Euh, à fond, c'est vraiment juste, juste ma musique, euh, puis euh, je travaille un, un tout petit peu en tant que professeur de chant, mais sinon, euh, je mise euh, tout sur ma carrière. À quel endroit tu es professeur de chant? À Crescendo, euh, à Lévis. Ah! Est-ce que tu connais ça? Ben oui, un peu, mais on, tu sais qu'on on diffuse, on diffuse dans ton coin, parce que sur Red Country, 105 on est en Beauce, mais également sur la rive sud de Québec. Euh, donc, évidemment, à Lévis, euh, ben, on salue régulièrement les gens là-bas. Donc, euh, ouais, je connais un petit peu, mais je trouve ça le fun. C'est cool, ça. Ben oui, le... c'est vraiment cool, j'aime ça. Ça fait longtemps que j'enseigne, ça fait 11 ans, euh, puis euh, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment, euh, vraiment pour moi une, une autre passion aussi, mais euh, c'est sûr que ma carrière, c'est le premier, mais c'est vraiment cool. Hey, Dis-moi la réaction des enfants, des, 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 des jeunes élèves, là, parce que ben, à quelque part, ils s'informent jusqu'où tu t'es rendu actuellement. J'imagine que pour eux autres, c'est une source de motivation. Ben, c'est sûr de voir euh, son prof euh, faire des shows, son prof avoir... Euh, à euh, être la 28e sur euh, le billboard, sur ouais. les, les chansons country, euh, euh, ça donne de l'inspiration puis de la motivation. Je le vois, euh, je le vois beaucoup là, chez mes jeunes. Puis je, trouve ça, je trouve ça fun de pouvoir leur, leur partager ma passion puis euh, leur montrer que c'est possible. Tu sais. Parce que des fois, euh, on, on a tendance à voir les, les choses vraiment trop comme si c'était inatteignable, mais ouais. non, ça se peut. Tu sais. Ça prend beaucoup de travail, par exemple. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, oui. Est-ce que tu es quelqu'un... Je pense que tu es, es quelqu'un qui a une tête dure, parce qu'il faut, faut avoir la tête dure. Je veux dire, il faut foncer dans, dans ce domaine-là. Oui, bien, c'est sûr que, tu sais, je n'ai pas arrivé comme ça. Ouais, 
voilà, euh, ma chanson fonctionne, j'ai signé avec un label. Non, tu sais, il y a eu beaucoup de, de portes qui se sont fermées euh, de, devant moi, tu sais. Euh, mais j'ai continué. Et puis, tu sais, comme la voix, je l'ai fait six fois avant de, de, de pouvoir entrer à la voix. Okay. Entrer, ça veut dire faire euh, les auditions à, à l'aveugle. Fait que, tu sais, j'ai une tête dure. Mais, tu sais, la, la fois que je me, que j'ai euh, participé à la voix, ben, je me suis rendue en quart de finale. Comme quoi que rien n'est possible. Fait que rien n'est impossible. <rire> Exactement. On peut trébucher, mais on peut se relever puis revenir plus fort. C'est ça. Exactement. <rire> Exactement. <rire> C'est cool. Maintenant, dans, dans tes journées, là, on parlait de musique, on parlait de, 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 de l'enseignement que tu fais, mais j'imagine que tu as des passe-temps un petit peu. Tu fais-tu du sport? As-tu des activités? Écoute, euh, c'est pas mal euh, la musique, la musique, mais euh, j'aime beaucoup faire du vélo, euh, du paddleboard, j'adore ça. Je suis vraiment sportive aussi, euh, ben, c'est-à-dire sportive l'été, là. L'été, j'aime ça aller à l'extérieur, euh, j'aime ça marcher, faire des randonnées, euh, j'aime ça aller en camping aussi. Je suis vraiment une fille de, de nature, j'aime beaucoup ça, la, la nature. Puis, euh, mais sinon, euh, on, on voit Bébé Yoda en arrière, euh, je suis vraiment, euh, euh, j'écoute des films à chaque soir, je suis vraiment, euh, je vais au cinéma souvent, fait que, ouais. Euh, sinon, je dessine beaucoup aussi. Je, je suis artistique dans d'autres dans sphères de ma vie également. Okay. Et je fais des... Euh, je fais de la création de, de vêtements aussi. J'aime vraiment ça. Euh, sur des jackets, par exemple, je vais, euh, je vais dessiner euh, sur euh, mes jackets euh, avec euh, de, de la peinture acrylique. Oui. Euh, oui, c'est ça. J'aime vraiment ça faire ça. Euh, c'est vraiment une autre de mes passions. Aussi. Ah, mais cool. Mais écoute, on va-tu avoir une, une gamme de vêtements à Essen Daniels, un peu comme euh, avec Guylaine Tanguy au Québec? <rire> ben, peut-être, peut-être. Hey, ça serait cool, ça. Oui, ça serait vraiment cool. C'est des, des gens de l'industrie qui nous regardent actuellement. Là. Prenez ça en note. Puis je vous donnerai les coordonnées d'Alison si jamais ça vous intéresse. <rire> Mais là, on va attendre. On va attendre parce qu'on va préparer, évidemment, le prochain matériel qui, qui est à venir. Euh, pendant ce temps-là, bon, on tourne sur Red Country, ta plus récente, We Both Know, qui connaît un beau succès. Un chapeau euh, pour cette belle carrière qui est lancée. De toute façon, fort à parier que c'est très loin d'être terminé pour toi, Sky is the Limit. J'imagine que c'est dans ta tête, c'est pas mal ça, hein? Ah oui, puis ça a toujours été ça, euh, de viser le plus loin possible. Pour moi, c'est la musique et ça a toujours été ça. Puis euh, merci de tourner ma, ma chanson, c'est vraiment, euh, je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Ça merci va nous faire plaisir. Ah, ben écoute, on est dans ton coin de pays, mes salutations ouais. aux gens de Lévis, la rive sud de, de Québec euh, actuellement. Puis on pourra se reparler au cours des prochaines semaines. C'est on jamais justement en vue de ton euh, nouvel album à, à surveiller, Alison Daniel. C'est un bonheur de t'avoir parlé aujourd'hui. Bye-bye.